Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan Amma ba'du Para ikhwah Hadirin wal hadirat Azakumullah Yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan Ni'mat Islam Ni'mat iman Dan ni'mat diberikannya Kita hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib kita syukuri bersama-sama Karena ini merupakan Nikmat yang paling besar Yang Allah berikan kepada kita semua Mudah-mudahan Kita bisa mensyukuri nikmat ini Dengan sebaik-baiknya Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur dengan lisan Bersyukur dengan hati kita Bahwasanya Ini hanyalah Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memakai syukur ini Menggunakan nikmat ini Di jalan kebaikan Dipakai Kita memakai nikmat ini Menggunakan nikmat ini Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin wal hadirat A'azakumullah jami'an InsyaAllah Kita akan meneruskan pembahasan Kita yang Di pertemuan kemarin Pembahasan tentang hadithul ahkam Dari hadis-hadis Umdatul ahkam Yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi Dan kita kemarin Sudah membahas Hadis yang pertama Hadis tentang keutamaan Bersuci Baik itu bersuci dari Zahir kita Atau bersuci dari Ma'anawi Bersuci hati kita ya. Kemudian Kita masuk ke hadis yang kedua Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع الله تداء من رما صلاتنا دي أنتارا كاليان Jika berhadas sampai dia berwudu, sampai dia berwudu. Sebelum kita menjelaskan tentang makna hadis ini, sahabat Abu Hurairah seorang perawi adalah merupakan sahabat yang mulia. Sahabat yang dikenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhra Ad Dausi. Nama asli beliau adalah Abdul Shams. Artinya apa? Hamba Matahari. Hamdam, hamba matahari Budak matahari atau hamba matahari Kemudian Nabi SAW mengganti Nama beliau dengan Abdurrahman Dan ini menunjukkan dibolehkan, Dibolehkannya kita Mengganti nama seseorang Baik itu Orang yang kita kenal ya, Ketika sudah kadung mem- Memberikan nama Namun namanya tidak 
pas atau menyelisihi dengan ajaran maka dibolehkan bagi kita untuk merubah nama tersebut dan itu seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Qayyim Al Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud ya dibolehkan untuk mengganti nama dan para ulama di sini membagi hukum mengganti nama ada yang bahkan ada yang wajib kapan wajib ketika nama tersebut menyelisihi aqidah islamiyah seperti tadi Abdul Syams Abdul Hajar Abdul Ka'bah dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah ya merubah nama-nama tersebut menjadi Abdullah Abdul Rahman dan di antaranya Abdul Rahman bin Sakhra Ad-Dausi Abu Hurairah namanya dulu Abdul Syams kemudian dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdul Rahman dan banyak nama-nama yang dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya siapa namanya namanya Hazan maka dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahal ada juga yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama As kemudian dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Muti nah ini menunjukkan dari hukum dibolehkannya merubah nama ya merubah nama terlebih kalau nama tersebut dianggap apa jelek dari sisi nama ya. dianggap jelek dari sisi arti dan itu dibolehkan untuk dirubah namanya nah Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dawsi adalah nama aslinya Abdul Syams kemudian dirubah oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dawsi dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam tarikh riwayat beliau sampai kepada 5374 ya 5700 5300 sekian itu beliau radhiyallahu taala anhu meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang sahabat yang ahli sufah para sahabat yang termasuk fuqara yang miskin bahkan beliau tinggalnya bersama ahli sufah di belakang Masjid Nabawi jadi Masjid Nabawi itu terbagi menjadi dua di paling belakang adalah dibuatkan atap yang mana di sana tinggalnya ahlus sufah. Ahlus sufah itu apa? Fuqara as-sahabah. Orang fakirnya para sahabat yang mereka tidak punya tempat tinggal. Tinggalnya di situ di apa tuh namanya? Bukan emperan ya, Serambi, Serambi Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah termasuk di situ radhiyallahu taala anhu. Termasuk fuqara. Namun subhanallah Beliau termasuk orang atau paling yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlah sampai 5.300 sekian. Bagi ya. Allah Taala Anhu dan beliau meninggal wafat tahun 57 hijriah dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagi Allah Taala Anhu. Nah hadis ini yang dibawakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian apabila berhadas Sampai kapan? Sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. La yaqbalullah Kalau di dalam bahasa Arab ini Kalimat nafi Mentiadakan Dan kata ahli lughah Kata ahli bahasa An-nafyu ablahu minal nahyi An-nafyu 
ablag minan nahyi mentiadakan lebih balik lebih tinggi derajatnya lebih tinggi daripada melarang larangan nah ini kalimatnya mentiadakan tidak diterima salatnya diantara kalian kalau berhadas kemudian tidak wudhu sampai kapan sampai wudhu dulu seperti itu al hadas yaitu hasala minhu al orang yang terkena hadas wa huwa al kharij min ahad as sabilaini aw ghairihi min nawaqid al wudu disebabkan oleh keluarnya dari dua jalan apa dari dua kemaluan maaf dari kemaluan atau dubur ya ada yang keluar dari salah satu kemaluan tersebut dua kemaluan atau dari dua jalan tersebut atau dari hal-hal yang lain yang membatalkan wudu atau hal lain hal yang lain yang membatalkan wudu ini disebutnya hadas ya. jadi ketika seseorang itu berhadas keluar dari kemaluannya atau keluar dari duburnya sesuatu dan jumhur ulama apa saja yang keluar dari kemaluan memang khilaf dan di sini ya bagaimana kalau bukan air kencing bagaimana kalau bukan kotoran yang keluar dari dubur ini apakah membatalkan wudu khilaf di antara para ulama namun jumhur ulama mengatakan apapun yang keluar dari kemaluan maaf dari kemaluan ataupun dubur ya, baik itu batu kerikil ya, atau yang lainnya maka itu membatalkan wudu dan pendapat ini dipilih oleh faqih zaman Syekh Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala ya. Hadis ini para ikhwah sekalian hadirin rahimakumullah menerangkan kepada kita bagaimana ibadah khususnya as-salat dan seluruh seluruh ibadah pada keumumannya ada yang diterima ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya ada yang diterima ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kapan diterima ibadah tersebut ketika syaratnya dipenuhi kapan ditolak ketika syarat rukunnya tidak ada tidak dipenuhi dalam ibadah tersebut. Nah, di dalam salat, salat bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat. Maka ketika seseorang tidak ketika seseorang berhadas kemudian dia menunaikan salat tanpa bersuci dulu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu Allah tidak menerima ya tidak menerima dan ini semua menunjukkan kepada bagaimana salat ini memiliki keagungan ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan secara keseluruhan ibadah secara keseluruhan ketika tidak didasari tadi dengan syarat-syaratnya maka ibadah tersebut dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa ambil faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah wudu merupakan syarat sahnya salat. Ya. Kalau kita rinci syarat sahnya salat itu ada kurang lebih lima ya. Di antaranya mengetahui waktunya masuk waktu. Ya. Tidak boleh orang salat sebelum waktunya. Salat duhur jam 11, belum azan sudah salat. Saking semangatnya enggak boleh. Enggak boleh. 
harus waktunya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat itu sudah ditentukan bagi orang mu'min itu dengan apa? dengan waktunya yang telah ditentukan waktunya ya. kemudian suci dari hadas ya. suci dari hadas baik suci nya dari dirinya dari hadas ataupun suci dari apa? dirinya dari najis ini tambahan faidah ya. tidak boleh juga seseorang salat dalam keadaan bajunya najis atau tempatnya najis tidak boleh karena syaratnya tidak terpenuhi syaratnya apa? syaratnya harus suci kemudian juga istiqbal qiblah menghadap qiblat itu syaratnya tidak boleh orang salat kepada arah lain selain qiblat ya Nah itu, ilah itu sebagian dari syarat-syarat uh, sah salat. Ya. Kemudian niat juga dia masuk, termasuk kepada syarat sahnya salat. Ya. Nah ini semua harus ada. Berkata Imam An Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban berwudu ketika akan menunaikan salat. Dan umat Islam telah bersepakat, seluruh ulama umat dan umat Islam ini bersepakat bahwa wudu merupakan syarat sahnya salat. Wudu merupakan syarat sahnya salat. Lain halnya kalau kita tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka apa? Diganti dengan apa? Dengan tayamum. Nah, inilah kemurahan ke apa namanya ke- kemudahan Islam syariat Islam ini Islam tidak memberatkan Islam tidak memberatkan kepada umatnya justru memudahkan kepada umatnya ketika seseorang tidak bisa atau tidak mem- tidak menemukan air untuk berwudu atau bersuci atau dia tidak mampu berhalangan untuk menggunakan air karena sakit misalkan ya. kalau kena air akan tambah sakitnya maka dia ganti wudhunya dengan apa? dengan tayammum dan kita akan bahas nanti tayammum bagaimana uh, apa namanya kaifiyahnya nah ini harus difahami semua ya difahami semua terkadang fatwa-fatwa atau yang disampaikan oleh para asatid yang tidak berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah atau keterangan dari Nabi SAW seakan-akan memberatkan para umat Islam ini, para saudara-saudara kita ini orang yang sakit harus pakai apa? pakai air, tetap kalau tidak pakai air, enggak sah sholatnya ya gitu Kemudian kalau sama sekali tidak menemukan air, tidak juga bisa bertayamum. Lain lagi fatwanya. Ya. Nah ini sangat menyesatkan. Ya. Namun Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Dan sudah di, ada keterangannya. Bagaimana jika seseorang itu tidak mendapatkan air untuk bersuci. Ya. Dan itu di disampaikan atau diriwayatkan di, di dari dari uh, sahabat Ammar bin Yasir ya ketika, ketika diajari oleh Nabi saw untuk bertayamum kata Nabi saw apa yakfika antadrib yak, yakfika hakada summa doroba Nabi saw bikafahi al ardo Nabi saw memukul tanah dengan dua tangannya summa masahuma ditiup tangannya summa masahabihima yadaihi wa kafaihi dua tangannya ya dua tangannya kafaihi bukan tangannya dua telapak tangannya dan wajhahu dalam hadis lain dari mayat muslim ya didulukan tangannya dulu kemudian mukanya dua-duanya sahih dan ini hal yang mudah hal yang sangat mudah sekali 
Tidak memberatkan Tidak memberatkan Dan itu terjadi Di, di, di zaman Rasulullah SAW Ketika ada seseorang Yang junub Kemudian dia berguling Ya tadahraj Di apa? Di Di tanah Dan bukan seperti itu Bukan seperti itu Nanti kita akan bahas di bab atayamum Ya Beliau juga menyampaikan kembali lagi Imam An Nawawi menyampaikan bahwasanya umat Islam telah sepakat tentang keharaman salat tanpa berwudu atau bertayamum haram hukumnya bahkan termasuk ketika dia sengaja salat kemudian tanpa bersuci maka dia termasuk melakukan dosa yang besar namun para ulama berbeda pendapat apakah dia kafir atau tidaknya ya yang menyebutkan kafir karena dia sudah bermain-main dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sampai sampai di sini ya bagaimana para ulama saking berhati-hatinya. Ya. Kemudian faidah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah salat seseorang dianggap batal apabila dia berhadas. Ketika seseorang salat baru satu rakaat atau dua rakaat kemudian keluar angin ya. maka dia batal salatnya dan dia mengulangi mengulangi salatnya setelah bersuci dulu mengulangi dari mana? dari awal kalau salatnya 4 rakaat ketika 2 rakaat baru 2 rakaat keluar angin maka dia membatalkan salatnya kemudian dia bersuci baik lagi salat lagi dari awal beda dengan tawaf ya kalau tawaf kalau tawaf baik itu sunnah ataupun yang wajib di haji maka ketika dia tawak batalnya di perputaran ketiga ya sampai titik matoh dari hajar aswad maka dia melanjutkan dari putaran yang keempat kalau dia batalnya di putaran kedua maka dia mulainya dari putaran ketiga dan begitu seterusnya namun salat ketika batal wudhunya maka dia diulangi dari awal diulangi dari rakaat pertama Allah Ta'ala alam bisawab kemudian yang ketiga barang siapa yang dengan sengaja sholat tanpa berudu sedangkan dia tidak memiliki uzur maka dia berdosa nah ini yang tadi saya sebutkan ya. dan para ulama menyebutkan dosa besar ya. Adapun masalah apakah dia dikafirkan kata mu'alif maka itu khilaf diantara para ulama ada yang mengkafirkan, ada yang tidak ya. kemudian faidah yang keempat demikian juga bagi seorang imam jika batal wuduknya maka dia harus membatalkan salatnya dan keluar Kemudian dia menunjuk dari salah satu makmumnya yang di belakangnya untuk menggantikan dia menjadi imam. Nah, itulah Islam memudahkan, ya, sangat mudah sekali. Kemudian apabila dia seseorang tidak mendapatkan wudhu, tidak mendapatkan afan, tidak mendapatkan air untuk berwudhu, ya, maka dia pindah. Kewajiban wudhunya kepada tayamum dan tayamum ini bersuci dengan tanah itu menggantikan wudhu menggantikan wudhu dalam arti apa? Ketika seseorang sholat zuhur dengan tayamum kemudian datang waktu asar dan dia belum batal wudhunya maka dia sholat dengan suci yang awal tersebut jadi ada pendapat yang mana wudhu atau tayamum itu hanya untuk satu kali sholat ya. dan yang sahih yang ma'alihi jumhur yang disepakati oleh para ulama adalah wudhu atau tayamum mewakili wudhu mewakili wudhu dari kegunaannya ketika seseorang bersuci dengan tayamum maka dia boleh sholat dua kali sholat misalkan ya dengan satu suci tayamum itu ya. 
Namun apabila faidah yang berikutnya Apabila seseorang tidak mendapatkan air Tidak juga mendapatkan tanah Tadi Atau dia tidak bisa memakai tanah Maka apa yang dia lakukan? Para ulama bersepakat Dan ini murahnya dan uh, mudahnya agama Islam Fattakullaha mastata'tum Fattakullah mastata'tum Maka kita bertakwa kepada Allah Dengan semampu kita Dan ini banyak kadang-kadang hal terjadi kepada kita Contoh Sebagai syarat syah salat Kita bersuci dari hadas Dari najis misalkan Namun Ketika saudara kita Atau kita misalkan Berada di atas ranjang rumah sakit artinya sakit tidak bisa ke apa namanya buang air dalam kondisi terbaring tidak bisa apa-apa dan kotoran terus mengalir tidak henti-henti misalkan dan bisa dibersihkan ketika sudah menumpuk banyak baru dibersihkan dan kotoran itu tersebut mengalir Maka apa yang dilakukan? Apakah dia harus bersih dulu dari hadas? Tidak. Tapi apa? Fattakullah mastata'tum. Maka dia salat dalam kondisi semampunya, seadanya. Ataupun ketika seseorang ada di satu tempat terkurung, di dalam satu tempat yang mana di situ tidak ada air, tidak ada debu. Maka apa yang dilakukan? Salat Salat semampunya Walaupun tidak bersuci Kenapa? Dia terhalang Dia tidak bisa melakukan Tadi Sama sekali tidak bisa melakukan bersuci Baik dengan air ataupun dengan dengan tanah Dan ini yang dipilih oleh Para ulama rahmatullahi alaihim Dan ini juga yang dipilih oleh uh, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak Membebani seseorang melainkan dengan apa yang di atau sesuai dengan kesanggupannya para hamba tersebut. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah hal-hal yang membatalkan wudu yang telah disepakati oleh seluruh ulama adalah keluarnya kotoran dari dubur afan seperti air kencing air mani ya air mani kalau air mani tentunya bukan hanya wudhu tapi wajib mandi janabah ya. kemudian wadi atau madi di sini terkadang ada perbedaan ya antara mani ini perhatikan antara mani madi dan wadi Mani apa? Air mani adalah air yang keluar dari kemaluan dengan lazzah, dengan nikmat. Maafan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sudah besar semua sudah baling tahu ya air mani itu. Air yang keluar dari kemaluan dengan nikmat sudah diketahui bersama air mani dan itu membatalkan. Kemudian madi, madi adalah cairan yang keluar dari kemaluan karena terangsang karena terangsang dan antum juga insya Allah sudah faham ya baik yang sudah menikah atau yang belum menikah faham tuh ketika seseorang terangsang maka afwan kemaluan itu basah nah itu adalah air madi nah itu membatalkan wudhu wadi apa wadi lagi baru dengar tuh wadi cairan yang keluar dari kemaluan Buat air kencing, bukan Berbentuk bening Namun agak licin Biasanya Keluar karena capek Biasanya keluar ya. Dan itu tidak bisa Ditahan, keluar tiba-tiba Ya, keluar tiba-tiba Itu namanya wadi Dan mungkin sebagian orang Yang mengalami hal tersebut ya. Nah itu Membatalkan wudhu Kemudian buang angin, ya, haid 
atau nifas dan pingsan itu semua disepakati oleh para ulama bahwa itu membatalkan wudhu namun ada yang dikhilafkan tadi apa yang keluar dari kemaluan afwan atau dari dubur selain tadi kotoran atau air kencing kemudian mani, wali dan madi apakah itu membatalkan wudhu maka jumhur ulama menyebutkan itu membatalkan wudhu walaupun yang keluarnya apa pulpen misalkan tapi gak mungkin keluar pulpen dari apa dari kemaluan ya biasanya keluar misalkan batuk kecil kerikil atau apa saja yang keluar dari kemaluan atau dari bubur selain kotoran para ulama jumhur ulama menyebutkan bahwa itu adalah membatalkan wudhunya dan dia wajib wudhu ketika mau sholat dan pendapat ini dipilih di Uh, dikuatkan oleh oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Usaimin rahimahullahu taala. Sebelas menit lagi nih. Tidak apa-apa masuk hadis ke berikutnya ya. Hadis ketiga, hadis berikutnya para ikhwah sekalian, perhatikan. An Abdullah ibn Umar, An Abdullah ibn Umar, ibn al-As, wa Abi Hurairah, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, qalu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil-aqabi minan nar, wailun lil-aqabi minan nar. Artinya apa? Celakalah bagi tumit-tumit Tumit itu apa? Belakangnya kaki Yang tidak terkena air ketika berwudu Maka tempatnya di neraka Hadis ini ya, Menerangkan kepada kita bahwasanya Tumit yang tidak terbasuh Ketika berwudu maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia melakukan salat maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka ya Periwayat hadis ini Abdullah bin Amr bin As ya, adalah seorang sahabat yang mulia bahkan dikatakan Abdullah bin Amr bin As adalah Kafir ibadah. Sebagian para ulama menyebutkan abad sahabat paling banyak ibadahnya para sahabat. Amr bin As ini. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan bagaimana Amr bin As ini <coughs> bahwa dia menyebutkan datang kepada Nabi bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu sama dahro. Dia puasa sepanjang waktu. Ya. Yeah. Dia puasa sepanjang waktu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa fa inna li, li jasadika alaika hak, wali ahlika alaika hak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kamu bagi badan kamu ada haknya. Bagi apa? Bagi keluarga kamu ada haknya. Maka puasalah. Selama, dalam satu bulan itu tiga hari Kemudian Abdullah bin As ini menjawab lagi Ya Nabi Allah Ini lautiku afdal min zalik Aku masih bisa Melebihi itu Maka kata Nabi SAW Sum sawma Dawud Fa innahu a'badan nas Puasalah puasa Dawud Karena sesungguhnya beliau Sallallahu alaihi wasallam adalah a'badun nas paling banyak ibadahnya manusia maka Umar Amr bin As ini menanya bagaimana puasa Daud itu Nabi pun menjawab dia seseorang itu berpuasa satu satu hari buka satu hari dan seperti itu kemudian Amr bin As juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa membaca Al-Qur'an Maka Nabi SAW Iqra Fisyahrin Bacalah Quran dalam satu bulan 
Maka Amr bin As berkata, Ya Nabi Allah, fa inni lautiku afdalu min dalik. Aku bisa lebih afdal dari satu bulan menamat menghatamkannya. Maka Nabi SAW berkata lagi, bersabda lagi, Iqra fi ishrin. Bacalah Al-Quran dalam 20 hari. Maka Nabi uh, Amr bin As menjawab lagi, Ya Nabi Allah, Inni lautiku afdal min dalik. Aku mampu. Lebih apa? Lebih daripada atau kurang dari 20 hari. Maka Nabi SAW menjawab lagi, Iqra fi ashrin. Baca dalam 10 hari. Kita bayangkan, 10 hari, dalam waktu 10 hari, khatam Al-Quran. Berapa juz itu berhari? Ya. Masih juga. Abdullah bin Amr bin Asini masih juga. Ya Nabi Allah, ini lautiku afal mengalik. Aku masih bisa lebih lebih dari itu. Maksudnya kurang dari 10. Maka Nabi SAW, apa? Iqra fi sab'in wa la tazidu an dhalik. Maka baca Al-Quran atau khatamkan Al-Quran dalam seminggu. Dan tidak boleh lebih dari seminggu. Atau kurang, apa? Kurang dari seminggu. Fa inna laka alaika haq ijsadika alaiha wa li ahlika alaika haq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi kamu ada haknya, badan kamu mempunyai hak dan keluarga kamu mempunyai hak. Maka kata kata Amr bin As di akhir hadis ini, apa? Faqad shadadtu fa shadadda alayya. Aku sudah apa namanya? menyulitkan, mempersulit kemudian Aku dipersulit. Mananya apa? Di akhir hayatnya, di akhir hayatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu merasa menyesal dengan apa? Dengan keputusannya. Dan dikatakan di akhirnya, kenapa aku tidak mengambil rukhsah dari Nabi saw? Kalau aku baca Al Quran dalam 20 hari, ya. Yeah. Kalau aku baca Al Quran dalam sebulan misalkan, akan membuat apa? Uh, tidak tidak memberatkan gitu. maka para ikhwah sekalian ini bisa kita ambil faidah agama itu adalah agama yang mudah ad-dinu yusrun fala yushadu hadha din illa ghalabah tidaklah seseorang itu memaksakan mempersulit dirinya dalam membuat ibadah maka dia akan kalah dia akan kalah ya dia akan kalah dan Nabi SAW sudah memberikan apa? Faidah dalam hal ini. Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan apa? Dawamuha wa in qalla kontinunya walaupun sedikit. Baca Al-Qur'an sebulan sekali khatamkan, tapi apa? Kontinu terus menerus. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada tadi baca sehari lima juz sisanya seminggu sekali ya nah begitulah nah ini Amr bin As ini adalah termasuk yang kathirul ibadah banyak ibadahnya apa masyhur di kalangan para sahabat kemudian termasuk juga yang paling banyak meriwayatkan hadis namun tidak sebanyak yang lainnya ya tidak sebanyak yang lainnya atau seperti Ibnu Umar ya Ibnu Abbas Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya. Dan itu ada di atas beliau radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin As Abdullah bin Amr bin As kurang lebih meriwayatkan 700 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau meninggal wafat di tahun uh, 65, ya. Tahun 65 dan umurnya kurang lebih 72 tahun radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW memberikan peringatan bagi seseorang yang tidak sempurna wuduknya. Dan ini kadang-kadang kita melihat Ya kita melihat dan saya sendiri pernah melihat dan sering mungkin para tulab santri ketika berwudu dengan tergesa-gesa 
ya. Kemudian dia membasuh kakinya atau bahkan tangannya, ya, tangannya. Namun dia tidak perhatian dengan belakang sikutnya. Begitu juga, maaf, saya persepertikan. Atau seseorang membasuh kakinya, maaf ya, diangkat. Tapi belakangnya tidak terbasuh. Nah, ini namanya wailun bil aqab. Wailun aqab, tumit. Karena tergesa-gesa, tidak terbasuh. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya sama dengan seseorang yang meninggalkan anggota wudu untuk dibasuh. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kembali untuk berwudu, ya. Seperti yang di sampaikan atau dilihat oleh Imam Muslim, "Anna rajulan tawadda'a fa taraka maudi adufrin ala qadamaihi." Seorang laki-laki wudu kemudian meninggalkan satu tempat dari kakinya itu seperti sebesar kuku kata Nabi kata-kata hadis ini kata periwayat ini Fa'ab sallahu Fa'ab sallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ilji fa ahsinil wudu Balik lagi Maksudnya apa? Wudu kembali dan perbaik dan perbaguslah wudunya. Sempurnakan wudunya. Faroja'a kemudian laki-laki ini balik dan wudu-wudu kembali menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat. Nah, hadis ini juga sama, ya. Hadis ini juga sama dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya dari Ibnu Amr bin As waktu itu kata beliau Rojak nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hatta idha kunna bima 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 in bitarik ketika <coughs> di tempat itu ada air, ya sampai ke tempat yang mana situ ada air. Taat jala kaumun indal asri fatawat doo. Maka para sahabat pun orang-orang bersegera untuk mengambil wudhu karena ada air itu di tempat itu. Fatawat doa untuk sholat asar. Fatawat doa wahum ijalun. Maka mereka berwudhu dengan tergesa-gesa. Fantahayna ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yam lamas saha alma. Maka kami pun datang kepada mereka. Maksudnya di sini adalah Uh, sahabat Abdullah bin Amr bin As kami pun datang kepada mereka menjumpai mereka dengan Rasulullah SAW dan kami melihat akobuhum tumit-tumit mereka taluhu kering lam yamas suhu lam yamas suha ilma belum tersentuh oleh air fakala Rasulullah SAW wailun lil akobu minan nar celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air Minan nar dari api api neraka. Faas bihul wudu maka sempurnakanlah wudu kalian. Nah ini hadis panjangnya. Ya. Maka hadis ini para ikhwas sekalian. Ya. Oh, sudah habis waktunya. Mengerangkan kepada kita bagaimana kita harus sempurna dalam beribadah termasuk wudu. Karena wudu merupakan syarat sahnya salat Begitu juga ketika wudhunya tidak sempurna maka sholatnya pun bisa tidak sah. Sholatnya pun tidak sah. Ini harus hati hati. Ini harus hati hati. Ya. Dan kami sering, bukan sering ya, terkadang mendapati Allah Taala alam, ya mendapati sebagian dari rekan-rekan yang ketika berwudhu dia tidak perhatian. Ketika berwudu, sehingga habis berwudu, anggota wudunya yang harusnya dia terbasuh basah, maka terlihat masih kering. Kami sering melihat atau kadang melihat, ya. Dan ini untuk diperhatikan, lebih diperhatikan, ya. Kenapa? Karena wudu ini merupakan syarat bersuci ini merupakan syarat sahnya solat. Jangan sampai nanti kita capek-capek solat. 
namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah hadis, wa inna la abdan la yusallina sitina sana ma yuqbalu minhu salatun. Ada seorang hamba laki-laki yang salat selama 60 tahun namun tidak diterima salatnya. Satu pun Subhanallah, satu pun tidak terima. Kenapa? Dia tidak menyempurnakan rukuknya, dia tidak menyempurnakan sujudnya. Terlebih tadi, ya, terlebih tadi syaratnya dia tidak sempurna. Waalaikumsalam. Saya kira uh, pembahasan ini cukupan sampai di sini, karena waktu asar sudah uh, masuk. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan pembahasan hadis yang ketiga, ya. Wassalamualaikum Muhammad. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh